Hello everyone, I'm Tanya, welcoming you to another episode of Unleash. Hello, hello guys! Ayan, quick reminders lang bago ang lahat. Hit that subscribe button and bell. Mahangin na naman ang panahon, tiglamig na naman, pansin nyo ba na nagdadry na naman ang ating mga bibig? Ano-ano nga ba ang mga pwede natin gawin para mapanatilin natin na moisturize at hindi nagbabakbak ang ating mga bibig all year round? Ang mga bibig natin ay maselan. Wala po silang sariling oil glands, kaya kailangan po natin silang lagyan ng panlabas na moisture para mapanatili po natin ang lambot at kinis nito. At the end of this video, isi-share ko din sa inyo ang ginagamit ng iba't ibang artista at personally, subok ko na siya. Share ko a secret to keep my lips baby smooth and hydrated. So keep watching! Disclaimer lang po, hindi po ako isang dermatologist. Pag may mga problema po tayo sa bibig, kagaya ng pamamaga, cold sores, blisters, or pagtutubig-tubig, o mga iba pang hindi ka nais-nais na lip conditions, bumisita lamang sa inyong mga dermatologist. At sila po ang makakapagsabi kung anong kondisyon ang meron ka at sila din ang makakatulong sa paglulunas o pagpapagaling ng mga kondisyon ng bibig ninyo. Here are some tips on how to take care of our lips. Moisturize your lips. Nakaka-turn off ang dry at nagbabakbak na bibig. At pag hindi ito naagapan kaagad, nagsusugat pa ito. Pag tumagal, nakakapag-cos pa ito ng pangingitim ng bibig. Apply lip balm on your lips. Check mo na yung bibilin mo ay hindi siya petroleum-based. According to studies, hindi daw siya maganda pag matagal na yon ang ginagamit. Dati, petroleum jelly din ang ginagamit ko, but nung nalaman ko na hindi siya 100% safe sa lips, naghanap ako ng products na may ingredients like natural beeswax, Cadillac wax, glycerin, almond oil, and vitamin E. Hydrate yourself. Uminom ng maraming tubig para ma-hydrate ka at pati na din ang iyong mga bibig. Hindi sapat ang external na hydration ng bibig. Dapat umpisa tayo sa loob. Sabi nga nila, start your beauty regimen from within. According sa mga beauty gurus, lagyan daw ng lip balm or chapstick ang iyong mga bibig bago maglagay ng lipstick. May mga lipstick kasi na nakaka-dry talaga, lalo na ang mga matte lipsticks. Choose your lipstick brands wisely. Choose organic or yung mga lipsticks na lead-free kasi nakakapag-cause sila ng allergy, irritation, and chapping or pagbabakbak. May mga chemicals din sa ibang lipsticks na nakakapag-cause ng cancer. Scrub your lips. Ang paglilip scrub ay nakakatulong sa pagtanggal ng dead cells na nagre-resulta ng soft kissable lips. Maraming iba't ibang paraan ang pag-scrub ng bibig. Maaaring maglagay lamang ng generous amount of lip balm sa bibig bago matulog, then scrub off mo yung mga dead cells while brushing your teeth the next morning. Sa internet, marami kang makikita ang iba't ibang uri ng scrub. Honey scrub, sugar scrub, at marami pang iba. Sa akin, subok ko na ang sugar scrub. Just rub it in circular motion and then wipe off with wet cloth or hilamos na lang. Iwas sa dark colored lipsticks. May mga lipstick brands kasi na habang tumatagal na ginagamit, pinapaitim niya ang mga lips natin. Kaya pumili at suriin na mabuti ang mga nilalagay natin sa mga bibig natin para mapanatili pa din natin silang pinkish. No smoking. Kami naman na nakakaitim din ng mga labi natin ang paninigarilyo. Di lang bibig, pati na din ang gilagid. So if you want your pink lips, iwas ang paninigarilyo o itigil na lang ito. No coffee or tea. May mga components ng caffeine na nakakapag-cause ng discoloration ng lips Pati na din ang ngipin, kaya try to avoid it or minimize drinking coffee or tea. Avoid sun exposure. Alam naman natin na nakakaitim talaga ang pagbababad sa araw, lalong lalo na kung ikaw yung tipong tao na maraming melanin sa balat. Ang melanin ay isang pigment na nasa hair, skin, iris of the eyes at lips na responsable sa pagbigay ng kulay sa mga ito at mas lalong tumiting ka dito pag nagbababad sa araw. So, ibig sabihin, pag mas maitim ka, mas marami kang melanin sa katawan kaysa sa mga mas mapuputing nila lang. Kaya ideal din ang gumamit ng lip products na may SPF para may protection ang mga labi natin from the harmful ultraviolet rays of the sun. 
Tignan ninyo at hindi expired ang mga lipstick na ginagamit natin. Using expired lipsticks can cause severe allergic reactions. And lastly, maintain a healthy diet. Ang sapat na amount of fruits and vegetables sa diet natin ay nakakatulong sa pag-promote ng pink and hydrated lips, lalong-lalo na ang mga fruits na rich in vitamin C kasi natural ito na nakakapag-reduce ng pigmentation. Sinabi ko at the beginning of this video na magsishare ako ng isang secret na ginagamit ng mga artista. At hindi ko naman din siya irerekomenda pag hindi ko pa siya nasusubukan. Excited excited na ako kanina pa na i-share sa inyo. Actually, ito na siya. Tada! Ayan. Nakikita niyo siya? Ayan. Lucas Papaw Ointment. Made from carica papaya or fresh fermented fruit. Ginagamit din ito sa sari-sari skin conditions. Like boils, mild burns, cuts, cracked skins, insect bites, diaper rash, at madami na madami pang iba. Actually, naka-indicate po siya dito sa label sa likod. Disclaimer lang po, di po ako binayaran sa pagbabanggit ng product na ito. Personal testimony ko lang to. Um, actually, ito yung evidence na talaga gumagamit ako. Paubos na siya, kaya nagbukas na naman ako ng mas malaki pang tal. Ayan. My personal testimony for this product is nilalagay ko lang siya sa gabi tapos next morning, toothbrush scrub lang ang lambot-lambot na ng mga bibig ko ready for application of lipstick. At sana may mga natutunan kayo sa episode na ito. At kung ano man kaalaman ang ating natutunan, magandang ipamahagi din natin ang mga ito sa ating mga mahal sa buhay. If you have any comments, questions, or suggestions, give us a message on our comment box down below. Don't forget to click that subscribe button, like, and ring our bell to get notifications of new Unleashed episodes. Thank you for watching. Once again, this is your public health nurse, Tanya. See you on our next episode. Bye!